आज हम बात करेंगे डेफर्ड एन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर सो डेफर्ड एन्यूटी क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जहां पर कि एन्यूटी पेमेंट जो है उनको डिले किया जाता है ठीक है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिला उसका क्या मतलब है डेफर्ड वर्ड का मीनिंग होता है पोस्टपोन हमने पेमेंट्स पोस्टपोन दिखती है इसका क्या रेलिवेंस है फॉर एग्जाम्पल एक पेमेंट होनी थी टेन ईयर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की ई एम आई थी वो हमें टेन ईयर्स के लिए पेमेंट करनी थी बट हमने क्या कहा कि अभी हमारे पास फंड अवेलेबल पेमेंट आफ्टर आ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स या हम कहें फिफ्थ ईयर से हम पेमेंट करना शुरू करेंगे तो ये जो पहले चार साल हैं इस समय पर हमने क्या किया पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया या क्या कर दिया डेफर कर दिया सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्यूटी तो जब हम डेफर्ड एन्यूटी की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर भी हम अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्यूटी डिस्कस करेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्यूटी डिस्कस करेंगे तो अमाउंट की जब हम बात करेंगे तो इसका एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है जो कि हमारा अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी होता है एस इक्वल्स टू आर एस एन आई जो टेबल में आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ ठीक है आर हेयर डिनोट द अमाउंट ऑफ द एन्यूटी पेमेंट ठीक है जो आप रेगुलर बेसिस पे पे करेंगे एन इज द टाइम पीरियड एंड आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है पहले हम अमाउंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है डेफर्डमेंट का भी एन एन्यूटी फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ फाइव एनुअल पेमेंट्स ठीक है पांच पेमेंट्स है ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड ईच The first being made, first being made at the end of four years. So clearly, it has to be four years. For that, he has made the payment. So, find the amount of this annuity. money is worth 7% theek hai is ko solve karne ke liye jaise ki hame question mein kaha gaya hai ki five annual payments hai to aapka kuch bhi change aane wala nahi hai n5 hai rate of interest aapka 0.07 hai aur jo aapki payment hai regularly jo aap pay karenge that is 1500 to ye jo deferment hai डेफर पीरियड जो आपका मेंशन किया गया है फोर इयर्स इसको हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करते हुए कंसीडर नहीं करेंगे सो वी बी डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर्मूला एस इक्वल्स टू आर एस एन आई आर की वैल्यू है हमारी फिफ्टीन हंड्रेड एक्स एन एस फाइव एंड दिस इज पॉइंट जीरो सेवन ठीक है तो लेट मी शो यू द टेबल जहाँ से कि हम सेवन परसेंट की कॉरस्पॉन्डिंग टेबल देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू रहेगी ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकेंड तो एक बार दिखा देता हूँ आपके पास टेबल ऑलरेडी अवेलेबल भी है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा ठीक है सो सीन द फॉर्मूला टेबल फ्रॉम हेयर जस्ट गिव मी अ सेकेंड तो ये देखिए आप अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी टेबल है जिसमें कि हमारे पास एस एन आई मैं सेवन परसेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइव के हमें वैल्यू चाहिए विच इज कमिंग आउट टू बी फाइव पॉइंट मैं इसको मार्क कर देता हूँ फाइव पॉइंट सेवन फाइव जीरो सेवन थ्री नाइन जीरो इसको हम अपनी टेबल में यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया है वहाँ पर हम इसको मैंशन करेंगे ठीक है यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डालते हैं फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 5.7507 भी, so, इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आती है 8626.10. तो दिस विल बी द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ फाइव इयर्स जब हम अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्यूटी की बात करेंगे तो 
तो हम ये डेफर वाले पीरियड को कंसीडर नहीं करें तो जैसा कि हमने अमाउंट ऑफ एंड डेफर डेनिटी के बारे में बात की नाउ विल बी डिस्कसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर डेनिटी तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम एन सेट डिमोट करते हैं डेफरमेंट पीरियड को और एन सेट डिमोट करते हैं टोटल टाइम पीरियड को यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर डेनिटी का फॉर्मूला दैट इज पी इक्वल्स टू आर बटेड के दोनों को हम ऐड करते हैं एन प्लस एन आई माइनस ए एम आई तो हम एक क्वेश्चन देते हैं Find the present value of a sequence of payments made annually of rupees six hundred each. यहाँ तक तो simple question लग रहा है हमें. The first being made at the end of five years. At the end of five years मतलब पहले चार साल क्या की गई है payment delay की गई है defer की गई है तो हमारा m जो है that would be equals to four. And the last at the end of twelve years. ठीक है तो हमारा जो total time period है वो कितना था? 12 इयर्स लेकिन आठ पेमेंट करनी थी ठीक है चार से लेके बारह तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा एट इयर्स अब डिपेंड करता है आपकी जो टेन और है वो कितना है आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर हम एन जो लेंगे वो टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड लेंगे यहाँ पर पेमेंट्स की बात की गई है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इफ मनी इज वर्थ सिक्स परसेंट अफेक्टेड ठीक है तो एन यहाँ पर हमारा कितना हो गया एट ठीक है तो इसको जब हम यहाँ पर फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज आर ए एम प्लस एन आई माइनस ए एम आई सो तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है 600 हंड्रेड ए यहाँ पर एम हमारे पास अवेलेबल है फोर और एन हमारे पास अवेलेबल है एट ठीक है एंड आई इज गिवन आउट टू बी सिक्स परसेंट एंड ए एन इज गिवन आउट टू बी फोर एंड पॉइंट जीरो सिक्स तो इसका टेबल जो है हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से वैल्यू देख सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी अवेल कराया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आज की वैल्यू ट्वेल्व और यहाँ पर पॉइंट जीरो सिक्स ए फोर पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है तो मैं आपको जल्दी से एक बारी टेबल दिखाता हूँ जहाँ से कि हम वैल्यूज मेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ पर डालनी है तो ये हमारा टेबल है जहाँ से कि हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल जहाँ जिसके ऊपर ए एन आई मैंशन होता है आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज द टेबल दैट वी हैव देखे ऊपर यहाँ पर ए एन आई मैंशन है हम नेक्स्ट उस पर जाकर विंडो पर जाकर और यहाँ पर अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देख सकते हैं तो हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सिक्स परसेंट विच वुड बी ऑन द वेरी लास्ट पेज इट इज ठीक है तो यहाँ पर हमारा फोर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज थ्री पॉइंट फोर सिक्स फाइव और ट्वेल्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज एट पॉइंट थ्री एट थ्री एट सो इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज इन सॉल्यूशन यहाँ से हम सॉल्यूशन में अपने वैल्यू डालते हैं ठीक है तो वैल्यू आ रही थी सिक्स हंड्रेड द वैल्यू इज एट पॉइंट थ्री एट थ्री एट फोर माइनस फोर के बारे में थ्री पॉइंट फोर सिक्स फाइव वन तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू आएगी फोर पॉइंट नाइन वन एट सेवन फोर And the answer would be two nine five one point two. So this is the amount of present value that needs to be paid. Okay. So one question or see. Okay. So we'll be solving this with the help of again this formula. Okay. Just give me a second. So see. X buys a piece of land. For which he agrees to make ten annual payments of rupees twenty thousand each. The first being made at the end of three years. Find the equivalent cash price of this property if money is worth five percent. So you can see, you can see. Our pass. This formula is available here. Okay. Here, see. Ten annual payments. So that means n ki value is fixed. Di gayi hai. Ten. And here, our pass. The n ki value is that is at the end of. मतलब पहली दो पेमेंट्स पहले दो साल की पेमेंट क्या की गई है डेफर वहां पर आपको 
नंबर ऑफ पेमेंट्स बताई गई थी कितनी है यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड बताया गया है कि टेन एनुअल पेमेंट्स नीड्स टू बी मेड उसमें से दो क्या की गई है डेफर हर का जो अमाउंट है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका दैट इज पॉइंट जीरो फाइव तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ट्वेंटी थाउजेंड ए एम प्लस एन एम प्लस एन एम की वैल्यू आपकी कितनी है टू और एन की वैल्यू आपकी कितनी है टेन और यहाँ पर आएगा पॉइंट जीरो फाइव देन ए एम पॉइंट जीरो फाइव एम की वैल्यू हमारी कितनी है टू सो दीज वैल्यूज कैन बी टेकन फ्रॉम द टेबल ए ट्वेल्व पॉइंट जीरो फाइव माइनस ए टू पॉइंट जीरो फाइव लेट मी शो यू द टेबल वहाँ से हम इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जस्ट गिव मी सेकेंड प्लीज तो ये वैल्यूज हमें देखनी है फाइव परसेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हमने सिक्स परसेंट वैल्यू देखी थी तो यहीं पर हमारे पास फाइव परसेंट की वैल्यूज भी अवेलेबल है तो वहाँ से हम इनको इन वैल्यूज को देखकर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो आप देखिए फाइव परसेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक तो हमें वैल्यू चाहिए टेन इक्वल्स टू टू दैट इज वन पॉइंट एट फाइव नाइन फोर और एक हमें वैल्यू चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्वेल्व दैट इज एट पॉइंट एट सिक्स थ्री टू ठीक है यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज को अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं सो so, हम इजीली इस फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही थी ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ आ गया एट पॉइंट एट सिक्स थ्री टू और यहाँ माइनस करके आया वन पॉइंट एट फाइव नाइन फोर वन तो जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से वैल्यू आएगी सेवन पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट फोर एंड मल्टीप्लाइंग एट थ्री एट डांस वन लैक फोर्टी थाउजेंड जीरो सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट जीरो सो इस तरीके से आप डेफर डानिटी के क्वेश्चन अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू के सॉल्व कर सकते हैं होप यू हैव अंडरस्टूड डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू